。今天公司组织大家聚餐，可以带家属，我带你一起去。谁是你的家属？你如果怕人多的话，你跟我单独吃个饭。你怎么没有跟舍友他们出去玩啊？今天他们去中心广场参加跨年倒计时，我觉得人多，而且颐和太冷了，我不想出门。那我一叫你就出来。就算是动手，我也会还回来的。江颖，江颖，江颖又在楼下闹呢，我先让保安把他拦住。你在哪儿？知道我知道您的意思，你是您不能随便进，你你现在不能随便进。江师哥，您不能随便进。过来一下，宋志。嗯。你之后不要直接来公司或者家里找我。来之前也先跟我说一声，行吗？我有一个亲戚生病了，我今晚不回去了，别担心我哦。桑稚，我在电影院门口，你到了吗？你继续把那语音放完，让哥哥看看，是谁想约我们小桑枝看电影？你又不认识。你说了我就认识了呀，我帮你把把关。看看电影有什么好把关的？这不是怕你年纪小被人骗了吗？你要说的话，得说一整晚呢。好多好多，哟，我们小桑稚这么受欢迎呢？嗯，长得好看吗？这隔壁床。来了个老大爷，小伙子，这是你媳妇儿啊？这是我妹妹，不是我媳妇儿。爷爷，她不是我对象，她年纪很大的，她可以当我爸爸了。当爸爸好啊！哎呀，要你们结婚了，赶快生个大胖小子，这就稳定了。嘉<笑>许哥，你如果有什么要带的，你可以告诉我，我晚上带给你。内裤好像不能不拿吧？等一下，我要进去。谢谢。嘉许，你在家吗？你把门打开。对不起，这次我真的会改，以后我会控制好自己。小伙子，这是你媳妇儿啊？大爷，你从哪儿看出来是我媳妇儿了？呃，小姑娘长得真俊呢。带过去，好好，拜拜，好，谢谢。大爷，这是我妹妹，不是我媳妇儿。啊，我知道你媳妇儿长得好看。呃，不好意思啊，我爸那个耳朵、耳背挺重的。爸爸，嗯，那是妹妹，不是媳妇儿。妹妹不能结婚的啊。啊？你们还没结婚呢？啊，哎，小小小伙子，我看你岁数也不小了，你怎么还不结婚呢？呃，你可别人让小姑娘等急了啊！大爷，你能别逗我笑了吗？肚子上还有伤口呢。<笑>小伙子，我不是跟你开玩笑，你得抓紧啊！你这媳妇长得很俊，又那么会照顾人，你看这大包小包的往这拎。你得珍惜呀、啊，要不将来啊，你后悔都来不及喽。好，我明白了。
。哎，人家大爷耳朵听不见，你别在意啊，就当他是开个玩笑。这种事情也能拿来开玩笑？哥哥说，你要过来读大学的事情，我很开心。这两年我小心翼翼。藏匿着的那些小心思，在他心里应该不是那样的吧？有时长多大，还不是一个小朋友？你等没课的时候再来。哥哥这么大个人了、啊，不劳烦小桑枝来回跑了。大爷，他年纪太小了，还没到法定年龄呢。过两年吧。人家大爷耳朵听不见，你别在意啊，就当他是开个玩笑。在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系，所以他才可以这样对我开玩笑。您什么时候有空？不打扰的话，我好请您吃个饭。谢谢您送我回来。这个名字的意思，是不是心上的你呀、啊？是我爸爸跟我说的。你跟我大五岁以上的人说话，就得加分成，就得说你。对不起啊，桑枝，我今天可能没办法赴约了。你先点点东西吃，别饿着了。我听你声音好像不太对，你是不舒服吗？如果我今天没有跟他约好一起吃饭，他估计就会强撑下去。连医院都不会来。桑枝，啊，你你怎么在这儿？你好，先来。你好，先吗？没事儿，就是有点肚子疼。你你在这儿等我，我去打车，我们去医院。你这是在搀扶老人呢，小朋友。我不扶着你，你自己可以走吗？你在这等一下我，好，等一下。你，啊，你小心点啊，小心点。要不还是打车吧。那这的地址。